Willkommen zu diesem neuen Video bei Meat and Great. Ich habe einen neuen Grill, meinen ersten Gasgrill, den ich habe. Und ich zeige euch einfach mal, was ist bei der ersten Betriebnahme eines Gasgrills zu beachten. Ich bin Anfänger. Ich vermute, ihr seid auch Anfänger, sonst würdet ihr euch wahrscheinlich dieses Video nicht angucken oder ihr wollt euch belustigen. Und wir schauen einfach mal, wie das Ganze aussieht. Los geht's! Zuallererst sollten wir einmal schauen, wie das Teil zusammengebaut ist. Entweder ihr habt das selber zusammengebaut oder ihr habt euch das zusammenbauen lassen. Prüft, bevor ihr das das erste Mal in Betrieb nehmt. Auf jeden Fall läuft hier alles so, wie es hier laufen soll. Das heißt, sind hier alle Schrauben fest, ist hier nichts mehr, was hier wackelt und klappert. Sind die Seitenkocher, wenn ihr welche habt, sind die fest, funktioniert das alles. Schaut einmal hier auch nach den Drehreglern, wenn ihr die anmacht. Ist da alles so, wie es sein soll oder fliegt euch da irgendwas um die Ohren? Hört sich das alles an? Sind die wackeliger, als sie sein sollten? Und schaut einfach mal, ob das alles funktioniert. Wenn der Grill soweit stabil steht, dann schaut doch mal, ob der auch gerade steht. Ja, das heißt, ihr schaut einmal mit einer Wasserwaage, zack, steht der Grill so gerade. Und dann schaut einmal, ob er in die Richtung ein Gefälle hat. Und in die Richtung soll er tatsächlich ein Gefälle haben. Ne? So ist klar, soll er wirklich schön gerade stehen, aber nach hinten sollte er ein leichtes Gefälle haben. Warum? Stellt euch vor, ihr grillt hier ein Würstchen, er hat ein leichtes Gefälle nach vorne und das Würstchen rollt euch wieder entgegen. Das soll nicht sein. Aber es ist immer schöner, wenn ihr hier was drauflegt und das hat eher so den Drang, nach hinten zu rollen, als dass euch das Grillgut wieder nach vorne entgegenkommt. Im nächsten Step schauen wir uns dann einmal die Brenner an. Das heißt, wir nehmen die Gussroste raus. Nehmen auch hier unsere Flavor Bars, also die Abdeckungen von den Brennern heraus. Und können uns jetzt einmal die Brenner angucken. Warum machen wir das? Wenn wir den Grill jetzt gleich starten, dann wollen wir einmal sehen, wie die Brenner hier durchzünden. Das heißt, wie sieht die Flamme aus? Die sollte blau und klein sein, keine gelbe große Flamme. Dann ist es nicht heiß genug, dann ist da was nicht richtig eingestellt, sondern kleine blaue Flammen und möglichst gleichmäßig über die Brenner verteilt, damit wir da einfach sehen, dass da alles richtig läuft. Gut, dann starten wir jetzt einmal den Grill. Wichtig ist, dass wir dabei erstmal die Haube auflassen, dass es hier nicht zu einer Verpuffung kommt. Also nicht, dass wir hier Gas aufdrehen und dann bevor wir zünden, ist hier schon eine riesen Gaswolke drin und dann macht es einmal und zündet durch. Also zack, ein Brenner an. Wunderbar. Wahrscheinlich sieht man es auf der Kamera jetzt nicht so gut, aber die funktionieren. Zack, funktioniert auch. Das müsste man gesehen haben. Zack, auch das müsste man gesehen haben. Wunderbar brennen schön gleichmäßig. Man sieht kleine blaue Flammen an den Brennern. Brennen alle so, wie sie sein sollen. Wahrscheinlich sieht man es auf dem Video nicht, aber so muss das nachher aussehen. Gut, kommen wir jetzt schon zum Gas und zwar die Gasflasche. Die müssen wir hier in den Grill reinstellen und anbringen. Das ist je nach Grill unterschiedlich, ob ihr die außen anbringt oder ob ihr die äh, drinnen anbringt, ob ihr dafür so einen Sicherheitsgurt habt oder nicht. Wichtig bei der Gasflasche ist, wenn ihr die öffnet, schaut erstmal, dass die hier schön zugedreht ist. Und dann, zack, braucht ihr euren Schlauch, der ist bei jedem Grill dabei, mit, eurer, äh, mit eurem Druckminderer. Ähm, der ist auch in Deutschland bei jedem Grill, den man kauft, Standard. Das heißt, das habt ihr dabei. Eine Schlauchbruchsicherung könnte man sich noch dazu erwerben, habe ich jetzt aber auch nicht. Und wir schließen das erstmal an. So, beim Anschließen müssen wir darauf achten, in welche Richtung geht das auf und zu. Und zwar genau in die entgegengesetzte Richtung. Das heißt, es ist hier ein Sicherheitsverschluss. Und den hier müssen wir dann eben auch in die entgegengesetzte Richtung drauf machen, um ihn festzumachen. Wichtig hierbei ist, zieht den nicht mit einer Zange, nicht mit einer Rohrzange an, damit ihr hier nichts kaputt macht an dem Verschluss, damit hier keine Risse entstehen oder sowas, sondern wirklich nur handfest anziehen, soweit ihr könnt, dass das schön fest ist. Und das reicht in aller Regel auch vollkommen aus. Gut, dann stellen wir die Gasflasche in die dafür vorgesehene Halterung. Gut, ist bei meinem Grill wirklich ziemlich knapp. Das ist die größtmögliche Flasche, die hier reinpasst. Also, was mir jetzt gerade noch aufgefallen ist, guckt auch mal, dass alle Aufkleber bei einem neuen Grill, die da drauf sind, wirklich auch weg sind, dass ihr die nicht mit verkokelt. Das stinkt eklig, kann auch giftig sein, kann auch sein, dass das nachher irgendwelche Schäden hervorruft. Vor allem, wenn ihr ihn jetzt nicht so gut ausbrennt, dass ihr nachher davon noch irgendwelche Rückstände nachher an eurem Grillgut habt. Nachdem ich den Grill jetzt einmal richtig hochgeheizt habe, ein paar Minuten einfach mal auf voller Temperatur gelassen habe, damit hier alles schön verkokelt, was hier noch an Rückständen dran ist, habe ich ihn jetzt abkühlen lassen und jetzt geht es dran, den mal richtig schön einzubrennen und zwar die Roste einzubrennen. 
Bevor wir das machen, werde ich mit einer Messingbürste äh, einmal über die Gussroste drüber gehen, gucken, was hier noch drauf ist, was da noch runter geht, damit da erstmal alles runter ist. Messingbürste deshalb, weil eine Messingbürste einfach nicht so viel von dem Gussrost an Material wegnimmt. So eine Edelstahlbürste würde das Gussrost auf Dauer einfach ein bisschen beschädigen und dann habt ihr nicht so lange was von eurem Gussrost. Dafür gehen wir einfach mit der Messingbürste schön hier rüber. Gut, dann nehmen wir uns die Gussroste und jetzt drehen wir die erstmal auf die Rückseite. Also die Seite, die wir als Rückseite benutzen wollen. Die können wir ja beidseitig benutzen. Nehmen uns einen Zeber und ein beliebiges Pflanzenöl. Und werden die Gussroste jetzt ganz dünn mit diesem Pflanzenöl einreiben. So, wir sehen jetzt hier, wie es qualmt und kokelt. Das heißt, wir haben hier noch keine Patina drauf, sondern es ist noch voll im Prozess und wir müssen noch ein bisschen warten. Die Temperatur muss noch ein bisschen ansteigen und wir hören dann auf, wenn wirklich nichts mehr qualmt. So, wenn wir den jetzt eingebrannt haben, dann machen wir als nächsten Step einmal den Toast-Test und schauen einfach mal, wie gleichmäßig dieser Grill hier die Hitze verteilt übers Rost. Dafür drehe ich das Ganze jetzt noch mal runter. Die Brenner auf kleinste Stufe. Die hatten jetzt hier richtig Temperatur. Und damit uns das Toast jetzt nicht sofort verkokelt. Die erste Scheibe tun wir mal hier weg. Die ist ein bisschen, bisschen krumm und schief. Jetzt verteilen wir möglichst das Toast über die gesamte Fläche. Gut. Dürfen ruhig kleine Lücken zwischen den Toastscheiben sein. Das ist nicht so schlimm. Es geht uns ja darum zu schauen, okay, wie verteilt sich so die Hitze hier über den Grill. Dann schauen wir jetzt mal nach. Zack. Das sieht gut aus. Drehen wir mal rum. Ja, damit können wir was anfangen. Ja, wunderbar. Und da sehen wir so eine ganz klassische Verteilung für einen Gasgrill. Wir sehen hier vorne, die Toastscheiben sind ziemlich hell. Die Toastscheiben hier hinten dafür werden immer dunkler. Warum ist das so? Das Gas schießt hier in unsere Brenner rein mit hohem Druck. Und dadurch, dass der Druck so hoch ist, schießt das Gas hinten mit einem höheren Druck raus als vorne aus den Löchern. Und dadurch haben wir hier hinten einfach eine höhere Temperatur als hier vorne. Es gibt extra Brenner von manchen Herstellern, die haben dann da so eine extra Bremse drin installiert, damit das gleichmäßiger ist und gleichmäßiger wird. Bei den meisten Gasgrills ist es aber so, dass wir hier dieses Bild sehen. Das heißt, hier vorne haben wir immer ein bisschen weniger Temperatur als hier hinten. Wenn man das weiß, kann man sich das ja zunutze machen. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr Bock auf Grillvideos habt. Ich werde davon einiges produzieren und ihr dürft mitbestimmen. Also ein Abo dalassen, gerne kommentieren, was ihr sehen wollt, wie ihr dieses Video fandet. Habt ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge für zukünftige Videos und bis zum nächsten Video.